，你现在立刻马上过来接我。老板，我在涿州呢。哎，喂，陆总，你为什么这么突然回苏海啊？李总，这个我也不是特别清楚，他是在路上才给我。你现在马上订最近的航班也回去，他身边不能没有人。我留在这儿处理后续的事情。好，知道了。搞清楚他回去的理由，然后给我打电话。这个恐怕不太好。董事长问起来，你汇报吗？明白老板，你回来了，挺快的嘛。怎么了？陪我坐。景色美吗？松桥一号，景色能不美吗？可我却一点都感觉不到。去报告在紫荆的工作做一个收尾吧。我明白了。接下来什么打算？离开这。师傅，听说你腿受伤了，我来看看你啊。沈经理，我都不在紫荆干了，你也不是我上司了，咱俩的私人关系没有好到说不打招呼直接上门的份儿吧？那你看，顾师傅，也许我们的缘分就没有真的结束呢。当当当当，聘书。干嘛突然让我回去啊？这不是你没工作了吗？你不是说找个工作易如反掌吗？那你怎么还在家待着呀、啊？我喜欢在家待着，在家待着舒服。小姑啊，我今天来呢，就是想给你个台阶下。我劝你啊，能下就赶紧下，要不然这台阶可就没有了。既然你话说那么直，我也不藏着掖着，涨工资百分之二十，你要是少一分，也可以。那我也不跟你藏着掖着，我跟你说，我已经安排好了，并且比你预想的还要多一千块钱，怎么样？看这紫金，确实是找不到比我更优秀的厨师了。既然沈经理都专门登门拜访了，那我就勉为其难的接受吧。哎，别。咱不要干那勉为其难的事情啊！你要是这么难办，那咱们就算。哎，张总，你谁会跟钱过不去啊？对不对？<笑>拿来吧。哎，不是给你了吗？啊，祝你早日康复。谢谢。<笑>那就明天早晨起来。
。哎呀，我回来了。吴老师，你这于淑宁回来上任了？我就是给自己放了个小长假，但是我没想到酒店这么需要我啊，然后我就牺牲一下自己的小利益，就回来上班了。哎，吴老师，你要回来就好，牛皮咱就别吹了。哎。幺幺二三，随便。备餐。得嘞。不是这顾胜男有什么后台呀、啊？啊，这开来开去都开不掉。这幺幺二三的客人不都走了吗？这么快又找到新靠上了。刘师傅，这你就不知道。现在小女孩找下家啊，那速度惊人。哎，我跟你们说啊，这顾胜男，水深了去。咱几个大老爷们儿就别在背后议论人家小姑娘了。一个小姑娘找工作不容易，大家各扫门前雪吧。没想到现在写个随便，就真的点到菜了，谢谢啊。哎，小姑娘，你这是怎么了？你好，请慢用。好，谢谢啊。都调查明白了，我们老板这次回来就是订一张明天的机票啊，回瑞士。啊，这我爹太不好干了，要不然得罪不起。哎哎，李总，您还在吗？哎，李总，李总，我在。怎么了？这是我刚走一会儿。刚刚听说，有新老板上任，一定会来视察的。怎么着，咱得留个好印象。哎，你赶紧找家去。来来来，大家都安静一下啊！来，我给大家介绍一下，这是我们酒店新来的程总经理。大家好，总经理好